，这边会有个空间，我直接贴出去，哎，就可以了。这个就是棚长的近距离用法。观众好哈，今天我们请到师傅来帮我们讲。那师傅，我一直想问一下，捧掌这个动作啊，到底要怎么用？因为它电影里面很常见，很漂亮，但在对打里面好像比较少出现。对对对,對、嗯。那其实它是针对我们头部的一个攻击，那由下往上，你会直接造成脑震荡。嗯，哎、欸，所以我们只要敲击到下巴的时候，支点是在你的这个颈椎这边，嗯，那你的大脑就会。瞬间的摇晃，那就会造成短暂的脑震荡。Okay. 所以它其实距离不用太长，那你可以很靠近的时候再出掌，都会打得比较精准一点。假设远距离的话，我可以做这种动作，拍，直接拖他的下巴。嗯，这个就是捧掌的远距离用法。OK， 试、嗯、一下，嗯，啪这样子，哎，同时，嗯、okay. oh. ，让他出其不意，会脑震荡，会会有一个小。除了远距离动作以外啊，有没有近距离的用法？因为其实还蛮常对打的时候纠缠在一起。对对对对,對那如果没有裁判分开的情况下，我们该怎么办？比如说像我们有时候会被哭哭哭住啊，哎、欸，对，这时候西装会西装。第一个你要先保护好自己，哎、欸，然后头部要往后仰，不要让他的哭颈成成型。成型的话，哇，欸、这样直接撞你就 KO 了。所以头一定要用你的躯干往后仰，然后用你的脖子撑住它。嗯，哎、欸，这时候他的手是不是往后？嗯，这边会有个空间，我直接切出去，哎、欸，就可以了、嗯。这个就是捧掌的近距离用法。那有的时候啊，在近距离的时候啊。我们的打击威力不够，因为像这样是撑着，对，你就只是推出去而已。那这样子会不会不太好，或者是没有威力之类的？会有一些小小的手法，譬如说，哭起，我撑下去，对不对？我打击力不够，没关系，我可以抓他的头发。哦，好好好，这边抓他的头发，他的颈椎一样成支点，然后我推他的下巴，他的头就歪一边，他一定会放开，因为他不舒服。呃，我刚才其实我的颈椎都要开开开。<笑>成这个成呃这个成型之后，你瞬间做瞬间的那个短暂的爆发力，就是我们我们讲的突进短进，就是在这边用啊、嗯嗯。那你的脖子一定会受伤。我了解了解。好，谢谢谢谢师伯。那今天我们就到这边，谢谢。